herzlich willkommen zur fünften Folge von ETS 2. Auch wieder alleine, wie schon in der letzten Folge angekündigt. Äh, wir fahren zwar nicht von Espia nach irgendwo anders, sondern von Graz nach Wien. Und leider auch kein Schwerlast, aber dafür mit dem Volvo. Ich habe leider keinen Schwerlastauftrag gefunden, ich bin jetzt ein bisschen rumgereist, aber hat alles nichts genützt. Aber dafür fahren wir jetzt mit Benzin 20, knapp 21 Tonnen fahren wir aus. Und der Volvo, mit dem bin ich noch nicht gerade sehr viel gefahren. Ich bin mit dem knapp 1000 Kilometer gefahren. Der ist noch nix. Aber ich fahre irgendwie am liebsten jetzt gar nicht. Das ist irgendwie, ja. Also ich fahre irgendwie Volvo und Scania. Das sind irgendwie beides echt schöne LKW. Scania ist aber irgendwie noch da hat irgendwie was, dass, dass man den unbedingt fährt. Da hat irgendwie was. Ich weiß es nicht was, aber da kommt von mir einfach Rot, ist sowieso keiner da. Ähm, da hat einfach irgendwas, finde ich. Ich weiß nicht was, aber irgendwas hat er. Oh, jetzt sowieso grün. Sehr gut. Vorbild, nicht Ampel. Oh. Und mein. Äh, meine Pedale quitscht immer noch. Yay! Voll toll und so. Ja. Ich brauche ein neues Lenkrad. Und ich habe wieder vergessen, oh, aufzumachen. Auszumachen, das ist super. Na ja. Kann ich jetzt auch nichts mehr bei machen. Und wir müssen geradeaus. So. Und Gas. Zieh los. Du hast 750 PS. Los, zieh. Ja, perfekt. So. Dann kann ich jetzt aufs Gas drücken. Ich kann nicht warum ich den Wolf so gut in die Fahrt. Der, der fährt sich so schön. Ach, der Blinker ist nervig. Naja, gut. Aber oh, der fährt sich echt schön, aber irgendwie. Das kann ja halt irgendwie mehr. So, keine Ahnung. Keine Ahnung, was der ausmacht, dass man den lieber hat als den Volvo. Ha. Komische Sache. Ja. Der Grund, warum ich vorproduziere, ist, weil ich nächstes Wochenende leider weg bin. Deswegen muss ich das Doppelte vorproduzieren. Das ist auch nicht die Arbeit, also ich mache drei Folgen mehr. Aber es zieht sich halt doch schon mal am Rendern und so. Und das muss ich halt jetzt. So, ich muss Prioritäten setzen. Erstmal kommt die vierte Folge von ETS. Die muss ich als erstes rendern. Und dann das Hochladen ist nicht so das Problem, aber das rendern halt. Und das ist so. Schon manchmal ein bisschen nervig, aber ich muss ja halt die ganze Zeit im Auge behalten und dann passt das. Uh, da will mich einer überholen, aber nö. Edge Match. <lacht> und nicht in die Leitung gefahren. Das wäre nicht so schlau. Und ich finde auch das Navi ist echt schön platziert. Also das ist echt schön hoch platziert. Das ist besser als im Scania. Im Scania ist es so weit unten. Und meine Nase ist verstopft. Na super. Ganz, ganz doof. Ja. Aber oh, ne, der Volvo, der fährt sich auch echt super. Also, hätte ich jetzt nicht so gedacht. Dass er sich so gut fährt. Naja. Ja. Das kann man sonst noch so sagen. Also, 
gibt halt nicht viel. Ich freue mich aufs Wochenende. Schön, Reitturnier. Wird toll. Ich möchte da jetzt nicht zu sehr drauf eingehen, interessiert sowieso keinen deswegen. <lacht> Oder ihr wisst nicht worüber ich rede, deswegen lasse ich das lieber, aber mir macht das halt immer Spaß da und bin halt das ganze Wochenende da und gar nicht am PC. So, habe ich dir wohl. Hehe, <lacht> ich fahre mal auf die Mitte der Spur. Kann ich keiner überholen. <lacht> Das, bisschen, das Gute ist, ich war ja in den Sommerferien im Urlaub in Graz. War ganz schön. Ja. Und da habe ich mir so gedacht, ja komm, kann man doch von Graz nach Wien fahren. Von Graz in der schönen Stadt nach Wien. Wo ich noch nie war. Außer Bahnhof. <lacht> ja. So, da komme ich ein bisschen gefährlich nah an den Leitplanke. Na komm, schalte. Alte, mein Gott. Boah, ist das nervig, wenn er nicht schaltet. So kann man schalten. <lacht> Rechts überholen darf man nicht, mache ich aber, ist mir scheißegal. <lacht> Mich persönlich regen die Autofahrer Multiplayer immer auf. Aber das ist ein Truck Simulator, kein Auto Simulator. Das ist relativ nervig, wenn die einen dann überholen, so mit dem nervigen Ton, der so laut ist. Nee. Mega scheiße. Ja. Oh. Was war denn das? Schaden. Genau, wie die letzte Folge. Hehe. Oh, endlich. Ist er gleich da? Oh, ne, doch nicht. Haben noch 70 Kilometer. Warum geht's da nach Wien ab und wir fahren woanders lang? Das stört mich gerade irgendwie. Ha. Naja. Warum blinke ich eigentlich? Was sind denn die für Hubbel in der Straße? Gib Gas, LKW. Oh, jetzt gibt der. Boah. Ah. Gut, sind wir auch bald da. Ich weiß gar nicht, was man noch so sagen kann. Es ist immer doof, wenn man alleine aufnimmt. Aber... Ja. Kann man auch nichts dran, dran ändern. Aber auf jeden Fall habe ich dann keine Sorgen, am nächsten Wochenende irgendwie aufs Aufnehmen zu müssen. Das ist auf jeden Fall der Vorteil. Das, dafür nehme ich das alleine, das alleine aufnehmen in Kauf. Sonst würde ich noch einen Tag warten und aufnehmen. Aber Dafür habe ich nächstes Wochenende nicht den Stress, sondern habe ich es ganz entspannt. Da kann ich vielleicht schon nächstes Wochenende, nee, warte, nächste Woche, die Woche über schon produzieren. Da habe ich noch weniger Stress. Das wäre auch ein Vorteil. Gute Idee, Rick. Das ist eine sehr gute Idee von mir. Jetzt müssen wir aber erfahren. Auch noch Wien.
Warum ging es vorne nach Wien und hier wieder nach Wien? Das irritiert mich. Los. Zieh. Ach guck mal, wir sind gleich da. Ja. Cool ist das denn? Wir müssen jetzt einmal um, um die Stelle rumfahren. Geil. Oh, was steht ihr hier denn? Meine Güte. Stehen die jetzt gerade auf dem Beschleunigungsstreifen. Dafür heißt das Beschleunigungsstreifen. Zum Parken. Geil. <lacht> ja. Die Straßen sind auch schön gestaltet. So mit ganz vielen Hubeln. Das ist irgendwie immer so hoch. Aber ne, das ist echt schön hier. Irgendwie so wie man halt die Straßen in Österreich erwartet und kennt. Guck mal, fahren wir noch nicht mal nach Wien rein. Bleiben wir außerhalb. Oh Mensch. Und rum die Kurve. Na komm, zieh, 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 zieh. Ja, ne? Da muss man mal runterschauen und dann wieder hoch. Ja, und wir sind da. Huch, das ging aber schnell über den Hubbel. Naja. So. Der dreht er so schön hoch. Das ist immer so echt schön. Das finde ich immer so teuer im LKW. Der dreht so schön. Na ja, gut. Und eingepackt. Ja, nicht perfekt, aber naja. Äh, zack. Und abkuppeln. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und somit haut's da rein. Und. Ciao, ciao.